നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആൻസർക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളിവിടെ ആൻസർ പറയാം വിത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ആൻഡ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ടേൺ ദ കളർ ഓഫ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടു ബ്ലൂ അതായത് അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലീയ ലൈനിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ കളർ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് താഴെ ഓപ്ഷൻസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് കേട്ടോ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആർ ഗിവൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനോട് യോജിച്ച മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത കോളത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം നോക്കിയുള്ളൂ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഏതാണ് സിൽവർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് സി അടുത്ത സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ അത് ലിഥിയം അപ്പം രണ്ട് എ അടുത്ത മെറ്റൽ വിത്ത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ള മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് ആ അത് ഗാലിയം അപ്പം ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സി രണ്ട് എ മൂന്ന് ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പം രണ്ട് വൺ വേർഡ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത അടുത്ത എട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ കൺസിഡർ ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് തെയർ പി എച്ച് വാല്യൂസ് ആർ ആൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അവയുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നാലാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഇസ് ദ അടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് Which among these is the aqueous solution of a non-metal oxide? ഈ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിൽ ഏതാണ് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നത് അതായത് അലോഹ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ജലീയ ലായനി ആകുന്നത് നമുക്കറിയാം നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഏതാണ് അലോഹ ഓക്സൈഡ് ജലീല ലായനി എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുമോ അത് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുമോ ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആവോ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആവോ ആ അതെപ്പോഴും ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഏത് സൊല്യൂഷനിലാണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് പി എച്ച് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് പറയണം സെവനിനെ കാട്ടി ബിലോ ആണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ സെവനിനെ കാട്ടി എബോ ആണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവനിനെ കാട്ടി ബിലോ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ആണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതായത് വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഇസ് ദ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് താഴെ പറയുന്ന മുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അലോഹ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ജലീയ ലൈനി ആകുന്നത് ഏതാണ് അത് ആ ലൈനി നാല് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അപ്പൊ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എന്നുള്ളത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സൊല്യൂഷൻ എമങ് ദ ഗിവൺ ഷോസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ബേസിക് നേച്ചർ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ബേസിക് നേച്ചർ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ ആ സെവനിനെ കാട്ടി എബോ ആണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെവനിനെ കാട്ടി എബോ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ വണ്ണും സൊല്യൂഷൻ ത്രീയും അത് രണ്ട് ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ വൺ അപ്പൊ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് മെൻഷൻ ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗിവൺ ഹിൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻസ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഏത് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ആ ക
റൈറ്റ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം ആർ യൂഷ്വലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കറോസിൻ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും നമ്മൾ കറോസിനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ റിയാക്റ്റീവി റിയാക്റ്റീവ് എലമെൻസ് അതേ ആർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എഴുതണം നോക്കുള്ളൂ ആ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ജനറലി നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ ലെസ് ഹാർഡ് ലോഹങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ കാഠിന്യം കുറവാണ് ദ ഡു നോട്ട് ഷോ സൊണോറിറ്റി സൊണോറിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല ദ ജനറലി ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് സാധാരണയായി താപചാലകങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി വൺ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേ ദ ഡക്ലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അതായത് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഈ ഡക്ടിലിറ്റി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം എഴുതണം ഏതെങ്കിലും ഓരോന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുള്ളൂ ടങ്സ്റ്റൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബൾബ് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തത് ഗോൾഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവിടെയും ആ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്ന ആ മെറ്റലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഹത്തിൻ്റെ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു കേട്ടോ ഏതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുള്ളൂ വട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ യൂസിംഗ് മെറ്റൽസ് ടു മേക്ക് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ആംഗ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അതായത് സിമ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലത്താളം പിന്നെ ആംഗ്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ കൊലുസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലങ്ക അതൊക്കെ എന്താണ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊലുസൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഇലത്താളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊട്ടുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ലേ അപ്പം ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ മെറ്റലിൻ്റെ കഴിവിന് നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം രണ്ടിനും ഒരൊറ്റ പേരാണ് എന്താണ് ആ പേര് ആ സൊണോറിറ്റി എന്താണ് സൊണോറിറ്റി അപ്പം മെറ്റലിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷത ഏതാണ് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത അപ്പം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സൊണോറിറ്റി എന്ന് എഴുതണം അടുത്ത നാല് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് എ ബി ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ഡെയിലി ലൈഫ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ദ ഹൈ ടെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റലിൻ്റെ ഹൈ ടെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക പാചക പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് അവിടെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് അറ്റൻസിൽസ് അല്ലേ കുക്കിംഗ് അറ്റൻസ് അറ്റൻസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാചക പാത്രങ്ങൾ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു മെറ്റൽസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റാപ്പ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടാബ്ലറ്റ്സും ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്ത് അതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ അലുമിനിയം ഈസ് ഹൈലി മാലിയബിൾ അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന മാലിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ടു വെരി തിൻ ഫോയിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള കനം കുറഞ്ഞ ഫോയിലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഫോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തകിട് അല്ലെ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ദിസ് ഫോയിൽ ഈസ്ലി റാപ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് ടാബ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഈ ഫോയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസും ടാബ്ലറ്റ്സും ഒക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ അലുമിനിയത്തിന് ഉയർന്ന മാലിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനാൽ അലുമിനിയത്തെ അടിച്ചു പരത്തി കന
what is the energy changes in this reaction chemical reaction ee chemical reaction le energy change edana eda energy eda energy aayittu convert avunno ibide surya prakashathinte sanithyathil ennu paranjittund alle appo prakash urjam allengil light energy edilotu convert avunno chemical energy allengil ras urjam aayi maarunno മനസ്സിലായോ ആ പ്രകാശോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ എച്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് എന്ന് ഇത് എഴുതണം നമ്മൾ ഒന്നാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിങ്ക് പീസ് സിങ്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ സിങ്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമായിരിക്കും ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഇനി രണ്ടാമത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്താണ് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണേറ്റ് ലവണം അല്ലെ കാർബണേറ്റ് സോൾട്ട് ഡൈലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ലാറ്റിൻ നെയിം ഓഫ് ദ ഗിവൺ എലമെൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും സിമ്പിൾ എഴുതണം അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം എഴുതണം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ എ അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം നാട്രിയം ഇനി അയൺ അയണിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഫ് ഇ അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം ഫെറം അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം എന്താണ് ഫെറം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The pH values of some solutions are given below. Thaara, solution A, solution B, solution D. Ennengane, alle, line A, line B, line C, line D. Ennengane, 4 line gal thandit. 4 solutions are thandit. Avida pH value ana uh, uh, right side il kodutthit oladhu. Solution A ida pH value 2, solution B ikki 11, solution C 7, solution D 6. Inna kyo lho A question idana. Which solution among these has the highest acidic nature? ഹയസ്റ്റ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവണിനെ കാട്ടിൽ ബിലോ ആണ് സെവൺ ആണെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ സെവണിനെ കാട്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഈ സെവണിനെ കാട്ടിയും കുറവായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ അപ്പം എട്ട് എയില് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ എ എന്നുള്ളത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ എവാങ് ദീസ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് എനി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ആവാത്തത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഒരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെയും കളർ ചേഞ്ച് ആവാത്തത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ സി ആണ് അല്ലേ കാരണം ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എപ്പോഴും എത്രയാണ് സെവൺ ആണ് സെവണിനെ കാട്ടിയും ബിലോ ആണെങ്കിൽ അത് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ സെവണിനെ കാട്ടി എബോ ആണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ സെവൺ ആണെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനിലെ പി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല അപ്പോ ബി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ സി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത എട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ളൂ കൺസിഡർ ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദയർ പി എച്ച് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അവയുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നാലാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദീസ
ആ അതെപ്പോഴും ആസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഏത് സൊല്യൂഷനിലാണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് പി എച്ച് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് പറയണം സെവനിനെ കാട്ടി ബിലോ ആണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ സെവനിനെ കാട്ടി എബോ ആണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ സെവനിനെ കാട്ടി ബിലോ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ആണ് അപ്പം സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ആണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതായത് വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഇസ് ദ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് താഴെ പറയുന്ന മുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അലോഹ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ജലീയ ലൈനി ആകുന്നത് ഏതാണ് അത് ആ ലൈനി നാല് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അപ്പൊ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എന്നുള്ളത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സൊല്യൂഷൻ എമങ് ദ ഗിവൺ ഷോസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ബേസിക് നേച്ചർ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ബേസിക് നേച്ചർ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ ആ സെവനിനെ കാട്ടി എബോ ആണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻ്റെ കാട്ടി എബോ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ വണ്ണും സൊല്യൂഷൻ ത്രീയും അത് രണ്ടും ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് മെൻഷൻ ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗിവൺ ഹിൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻസ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഓക്കെ ഏത് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ആ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നെയിം ഏതാണോ അത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിൻഡ് എന്താണ് ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ടേൺസ് ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി ലൈം വാട്ടറിനെ ചുണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്നത് തെളിഞ്ഞ ചുണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് അത് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പൊ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റിക് സോഡ കോസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ആ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഏതാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ദ വൈറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോംഡ് വെൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു വെള്ള അവക്ഷിപ്തം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഏതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ആ പദാർത്ഥം ഏതാണ് ഉണ്ടായത് ആ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് അപ്പം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ആ പത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യനെ റൈറ്റ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസിയം ആർ യൂഷ്വലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കറോസിൻ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും നമ്മൾ കറോസിനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദേ ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വി യൂസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെസൽസ് മോർ ഓഫൺ ദൻ അയൺ വെസൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് റീസൺ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് അയൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ഫോം അതർ കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് പക്ഷേ അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് മറ്റു കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് സ്റ്റീൽ പാത്ര സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും മറ്റു രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ഡു നോട്ട് ലോസ് ദയർ ലസ്റ്റ് ഈവൻ വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എയർ അല്ലെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വായുവിൽ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചാലും അതിന്റെ തിളക്കം
അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അയൺ ഒബ്ജക്ട്സ് യൂഷ്വലി റസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയിസ്റ്റർ ആൻഡ് എയർ മോയിസ്റ്ററിന്റെ എയറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അയൺ ഒബ്ജക്ട്സ് റസ്റ്റ് ആവുന്നു അല്ലെ ലോഹനാശനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതിന് പോകേണ്ടുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് റൈറ്റ് എനി അതർ ഫാക്ടർ വിച്ച് ആക്സലറേറ്റ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ അയണിന്റെ റസ്റ്റിംഗിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേഗത്തിലാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം ഏതാണ് ആസിഡുകളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് അല്ലെ ആസിഡുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇരുമ്പിന്റെ തുരുമ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ വേഗത്തിലാക്കുന്നു രണ്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ലവണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇതും എന്താണ് ആ ഇരുമ്പിന്റെ തുരുമ്പിക്കലിനെ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയണിനെ വേഗത്തിലാക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അക